okay so today we start valency so last day we checked out how electrons are arranged in an atom okay how the electrons are arranged uh, the rules of electronic configuration which was given by Bohr and Bell so today we start how electrons are donated from an atom or accepted by atoms and how that determines valency of an atom okay so first let us understand what is valency okay so simply we can state valency as the number of electrons the number of electrons donated or accepted by an atom okay it is the number of electrons donated or accepted by an atom is it clear so valency is the number of electrons donated or accepted by an atom okay so why is this happening that means why are atoms donating or accepting electron so why why do atoms donate or accept electrons this is a very important question okay so we have to understand why atoms donate or accept electrons okay so the answer to this is to achieve a stable electronic configuration to achieve a stable electronic configuration of the nearest noble gas okay to achieve stable electronic configuration of the nearest noble gas now the new term here is that stable electronic configuration so what is a stable electronic configuration and what is a noble gas we have to understand what is a stable electronic configuration and how does an atom attain a stable electronic configuration and are noble gases stable are they having a stable electronic configuration or not so let us cover these topics one by one so first we have to understand noble gases okay noble gas are those are atoms of those element okay they are the atoms of those elements which have which have a stable electronic configuration which have a stable electronic configuration okay this means what does this mean this means these atoms neither donate electrons nor accept electrons from their valence shell okay from their valence shell okay so now we understand that if an atom does not accept an electron or does not release an electron from its valence shell they have stable electronic configuration তাহলে বোঝা গেল stable electronic configuration মানে কি একটা atom এর এমন একটা electronic configuration আছে যাতে করে ও কোনো ভাবেই আর electron কাউকে donate করবে না বা কারো থেকে কোনো রকম ভাবে electron accept করবে না বোঝা গেল এটাই হচ্ছে stable electronic configuration কথাটা মানে clear তাহলে যে সব atom গুলো stable electronic configuration থাকে তারা electron accept করবে না donate করবে না তাহলে এই সব অ্যাটম গুলোকেই আমরা কি বলে থাকি নোবেল গ্যাস যারা এমনিতেই এরকম অবস্থায় থাকে এবং এরা কোনোভাবেই ইলেকট্রন ডোনেটও করে না এবং ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টও করে না বোঝা গেল তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তাহলে ওদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কীরকম হবে সো লেট আস ফাইন্ড আউট সো নোবেল গ্যাসেস হ্যাভ এইট ইলেকট্রনস ইন দেয়ার valence shell okay noble gases have eight electrons in their valence shell is it clear noble gases have eight electrons in their valence shell okay there is an exception to this the exception is helium helium is also a noble gas it is also a noble gas but it has two electrons in its valence shell because it has only one shell last day we find out আগের দিনকে আমরা দেখেছিলাম এটা লাস্ট ডে ইটসেলফ ই ফাউন্ড আউট দ্যাট হিলিয়াম হ্যাড ওনলি টু ইলেকট্রনস ইন ইটস ব্যালেন্স শেল ওকে সো ইট ইজ আ নোবেল গ্যাস হুইচ ইজ হ্যাভিং টু ইলেকট্রনস ইন ইটস 
वैलेंस शेल ओके इज इट क्लियर सो नोबल गैसेस हैव आइदर एट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल और टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली फॉर हीलियम ओके ऑल अदर नोबल गैसेस विल हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल सो हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल makes them stable by octet rule of stability by octet rule of stability is it clear to ei je 8 ta electron valence chale ache 8 ta electron valence chale thakar pore or इलेक्ट्रन एक्सेप्ट करते हाँ इलेक्ट्रन डोनेट करते हाँ प्रपार्टी है प्रपार्टी है प्रपार्टी बलाटेट रूल अफ स्टेबिलिटी ओके इनकेस अफ हिलियम दी सेल इट हेज इज इट्स वैलेंस सेल having two electrons and it makes helium stable by the duplet rule of stability is it clear it makes helium stable by the duplet rule of stability okay it makes helium stable by the duplet rule of स्टेबिलिटी क्लियर सो हिलियम क्षेत्र की हिलियम एकटाई सेल आज तक हिलियम सेल छोड़ सेल टाइम और आउटार मोस्ट सेल कारण और तो सेल छा तेल जे सब एटम गई सेल आटाई तरह जो आउटार मोस्ट सेल तईना तो सेलटा की बलब वही एटमटार व्यलेंस सेल बोलो तेल हिलियम व्यलेंस सेले कटा इलेक्ट्रन आज मात्र दोटो इलेक्ट्रन आओ देखी हिलियम स्टेबल बोझा गल तईज हिलियम स्टेबिलिटीटार क्षेत्र में क्यों नाम देवा हलो बला है डुप्लेट रूल अफ स्टेबिलिटी क्लियर तेल अक्टेट और डुप्लेट रूल बेपार क्लियर हलो देखो जे सब एटम गुलर व्यलेंस सेले आठखाना इलेक्ट्रन थे तरा स्टेबल इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन नहीं आज क्यों कारण आठखाना इलेक्ट्रन जब थे देखा गया है ता कि दे नाइार एक्सेप्ट इलेक्ट्रन नर दे डोनेट इलेक्ट्रन ओके क्यों हिलियम क्षेत्र में देखा गया है कि हिलियम क्षेत्र में एकटाई सेल आई सेले दो इलेक्ट्रन थे मैक्सिमाम तईना फार्स्ट सेलर मैक्सिमाम इलेक्ट्रन कैरिंग कैपासिटी कत टू इजेंट इट तो और मध्य दो इलेक्ट्रन आज तई स्टेबल हो गए और डुप्लेट रूल अफ स्टेबिलिटी दिए स्टेबल हो डुप्लेट मान टू अक्टेट मान एट क्लियर देखो हिलियम बदे जो तुम एटम के लिए नाओ तर कोर दैन वन सेल आ एक्सेप्ट फर हाइड्रोजें और हाइड्रोजें इज अल्सो नट स्टेबल ओके बिकज इट हेज़ वन इलेक्ट्रन एकटाई सेल आते दो इलेक्ट्रन आए यह रकम को एटम थे तेल से क्यों है डुप्लेट रूल अफ स्टेबिलिटी दिए से स्टेबल हो जाए बोझा गल तेल हाइड्रोजे क्षेत्र में देखते सेटार मध्य एकटाई सेल आर मध्य एकटाई इलेक्ट्रन आर मध्य क्योंकि दोटो इलेक्ट्रन नहीं तई हाइड्रोजें इज अल्सो नट अ स्टेबल एटम ओके हाइड्रोजें एटम इज अल्सो नट अ इलेक्ट्रनिकाली स्टेबल एटम ओके But in case of helium, helium has only a single shell, which is its valence shell, and it has two electrons. So helium is stable by duplet rule of stability. So helium is a noble gas. So jagal, to ekhane question ashe, why is helium a noble gas? Tala ami jeta bolna, sheta ekhane likhta hobe. Ki ki point bolna? Je ek tai shell ashe, je tai yor valence shell, sheta ay do two electron ashe. E bang tai jeno or ki rule of stability follow korte? It is stable by duplet rule of stability. तरज की बोलते हैं वी हाव टू अल्सो मेन्शन दैट इट उल नाइ दर टेक एनी इलेक्ट्रन फ्रम अनदार एटम और नर उल इट डोनेट एंड इलेक्ट्रन टू अनदार एटम ओके सो इट इज हाविंग स्टेबल इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन ओके तेल एखान कि बुझते परलम जे सब एटमगुल मध्य व्यलेंस सेल आठखाना इलेक्ट्रन थे ताओ नोबल गैस पड़े क्यों कारण तरा अक्टेट रूल अफ स्टेबिलिटी दिए तरह स्टेबल इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन और एकम्र हिलियम ही आज डुप्लेट रूल अफ स्टेबिलिटी दिए तर नोबल गैस होते पे कारण की तरह एकटाई सेल आई सेले दोटो इलेक्ट्रन आलियर 
Okay, now let us consider the examples of noble gases and let us also check the electronic configuration of the noble gases. Okay, so these are the noble gases which are found on earth and they are placed in the periodic table. Okay, I have arranged them in order. I have arranged them in order from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so these are the 6 noble gases. Okay, so symbol of helium is H, neon is N, argon is Ar, krypton is Kr, xenon is Xc and radon is Rn. So let us find the electronic configuration. So K, L, M, N, O, P. These are the shells starting from K up till P. So helium has only one electron in the K shell. Only two electrons in the K shell. Sorry, helium has two electrons in the K shell. Okay. Neon, Kalki de neon has 10 electrons. So 2, 8. Electronic configuration 2, 8. See, valence shell has 8 electrons. Okay. So neon is stable by octet rule of stability. Neon will have stable electronic configuration by octet rule of stability because valence shell of neon has 8 electrons ok argon argon has 2 8 8 see argon also has 8 electron in its valence shell ok so argon is also stable stable electronic configuration by octet rule of stability in the same way it is found that krypton has 2 8 18 8 the valence shell of krypton is n shell it also has 8 electrons okay same for xenon xenon has 2 8 18 18 8 xenon has 8 electrons in its valence shell which is O so it is also stable by octet rule of stability and radon has 2 8 18 32 18 8 it has valence shell as the p shell and it also has 8 electrons in its valence shell so we can find that from neon to radon all have stable electronic configuration by octet rule of stability is it clear they all have stable electronic configuration by octet rule of stability okay only helium has stable electronic configuration by duplet rule of stability so helium has stable ec by duplet rule of stability okay okay so now if you compare this with our previous table that we understood yesterday we find that helium is a noble gas okay after that neon neon is a noble gas after that argon argon is a noble gas okay Apart from that, all are having unstable electronic configuration because they do not have 8 electrons in the valence shell. Okay, they do not have 8 electrons in the valence shell. So, this is the main reason for chemical activity of an atom. Okay, that means all atoms try to attain a stable electronic configuration like that of the nearest noble gas by either donating electrons or by accepting electrons. Okay. So the main difference between electronic configuration of noble gas and atoms of elements which are not noble gases. Okay. So noble gases have outer shell complete. That means what is the meaning of outer shell being complete? That means they have 2 or 8 electrons in valence shell. Clear? That is they have the maximum number of electrons required in the valence shell for attaining stable electronic configuration okay whereas elements of other atoms uh, atoms of other elements which are not noble gases they have less electrons they have less electrons in valence shell that means their outermost shell is incomplete their outermost shell is incomplete is it clear that means their outermost shell is incomplete for example sodium sodium has 2 8 1 see valence shell has got one electron that means incomplete outer shell similarly we can consider chlorine chlorine has 2 8 7 that means 
valence shell has got seven electrons this is also incomplete okay they do not have all the electrons that is eight electrons which is required for having a stable electronic configuration like that of noble gas okay so in order to attain stability that is in order to attain the required number of electrons to have stable electronic configuration they either donate or they accept electrons okay so is it clear what is the reason behind releasing or accepting electrons so je electrons gulo accepted hobe ba donated hobe je ekta atom theke electron donate korbe ar ekta atom theke electron accept korbe to shetar pechhoneo ekta concept ache thik ache to shei ta kibhabe mane ke accept korbe ar ke donate korbe it has been found that it has been found that atoms having one two or three electrons atoms having one two or three electrons in valence shell they donate electrons okay they donate electrons this means je sob atom er ek dui othoba tin khana kore electron ache valence shell e tara ki kore tara electron ডোনেট করে দেয় ঠিক আছে তারা ইলেকট্রন ডোনেট করে দেয় তো ডোনেট করে দেওয়া মানে কি তারা আর ইলেকট্রন রাখে না নিজেদের কাছে দেখো একটা ইলেকট্রন আছে ভ্যালেন্স সেলে তো এই একটাকে হাটিয়ে দিতে পারলেই কি হবে ও স্টেবিল পেয়ে যাবে কেন কারণ ঠিক ভ্যালেন্স সেলের আগেই ওর কতগুলো ইলেকট্রন ছিল আটখানা ছিল অথবা দুখানা ছিল তাই না ধরো দুটো ইলেকট্রন আছে ওই দুটোকে ডোনেট করে দিলেই স্টেবিলিটি পেয়ে যাবে বা ধরো তিনটে ইলেকট্রন আছে ওই তিনটেকে ডোনেট করে দিলেই ও স্টেবিলিটি পেয়ে যাবে বোঝা গেল তাহলে যে সব অ্যাটমের ওয়ান অথবা টু অথবা থ্রি ইলেকট্রনস আছে ব্যালেন্স সেলে সেই সব অ্যাটমগুলো ইলেকট্রন ডোনেট করে ওকে নেক্সট অ্যাটমস হ্যাভিং ফোর ফাইভ সিক্স অর সেভেন ইলেকট্রনস ইন ব্যালেন্স সেল অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট ইলেকট্রনস ওকে দে অ্যাকসেপ্ট ইলেকট্রনস from other atoms they accept electrons from other atoms clear tar mane ki dekho jader char te ache tara ki korbe aro char te niye nebe panch ta ache tin te niye nebe chha ta ache duto niye nebe sat ta ache ki korbe tara ek ta niye nebe niye tara stable electronic configuration of the nearest noble gas attain korte parbe tale dekho ei puro jinish ta energy er upor dependent thik ache ek ta electron chhara soja নাকি সাতটা ইলেকট্রন নেওয়া সোজা অবভিয়াসলি একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়াটা অ্যাটমটার পক্ষে এনার্জি ব্যয় করাটা ওর পক্ষে অনেক ইজি ঠিক আছে টু রিলিজ ওয়ান ইলেকট্রন ইজ মাচ ইজিয়ার ইট ইজ আ মাচ ফেভারেবল প্রসেস দেন অ্যাকসেপ্টিং সেভেন ইলেকট্রনস টু রিলিজ টু ইলেকট্রন ইজ অলসো মাচ ইজিয়ার দেন অ্যাকসেপ্টিং সেভেন ইলেকট্রনস এই সিক্স ইলেকট্রনস অ্যান্ড টু রিলিজ থ্রি ইলেকট্রনস ইজ অলসো মাচ ইজিয়ার দেন অ্যাকসেপ্টিং ফাইভ ইলেকট্রনস ওকে ইন দ্য সেম ওয়ে এদের পক্ষেও চারটে নেওয়া সহজ চারটে ছাড়ার থেকে তিনটে নেওয়া সহজ পাঁচটা ছাড়ার থেকে দুটো নিয়ে নেওয়া সহজ ছয়খানা ইলেকট্রনকে রিলিজ করার থেকে সাতটা নিয়ে নেওয়া সহজ একটা মানে সাতটা বলছি সরি একটা ইলেকট্রন নিয়ে নেওয়া সহজ সাতটা ইলেকট্রনকে রিলিজ করে দেওয়ার থেকে কারণ এনার্জিতে ওই জিনিসটা সাস্টেন করতে পারে না ওকে মানে অ্যাটমটাকে স্টেবল রাখার জন্য যে এনার্জিটা রিকোয়ার্ড সেই সাস্টেনেবিলিটিটার জন্য ওদের পক্ষে এইভাবেই ওরা বিহেভ করে দেখা গেছে আপাতত এইটুকু জানো এর পেছনে অনেক আরও রিজন আছে যেটা তুমি হায়ার ক্লাসে শিখতে পারবে তোমরা এইটুকু জেনে রেখো যে এটা এনার্জিতে ফিজিবল তাই জন্য ওরা কি করে একটা দুটো ইলেকট্রন তিনটে ইলেকট্রন থাকলে ওটা রিলিজ করে দেয় এবং পাঁচ ছয় সাত যাদের হয় চারের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে সেটাও আমি এক্সপ্লেন করব যে পাঁচ ছয় সাত যাদের হয় তাদের পক্ষে ইজি কি অনেক বেশি র্যাদার দেন রিলিজিং ফাইভ সিক্স অর সেভেন ইলেকট্রনস দে অ্যাকসেপ্ট থ্রি ইলেকট্রনস টু ইলেকট্রনস আর ওয়ানে পাঁচেরকে তুমি তিনখানা ইলেকট্রন দিয়ে দাও তাহলে কটা হয়ে যাবে ওর কাছে আটটা ইলেকট্রন হয়ে যাবে ছয়কেও তুমি দুটো ইলেকট্রন দিয়ে দাও তাহলে ওর কাছে কটা হয়ে যাবে ওর কাছেও আটটা ইলেকট্রন হয়ে যাবে সাতকেও তুমি দুটো ইলেকট্রন দিয়ে দাও ওর কাছেও কটা হয়ে যাবে ওর কাছেও আট দুটো দেবে কেন সাতকে একটা দেবে তাহলে ওর কাছেও আটটা হয়ে যাবে বোঝা গেল তাহলে এটা অনেক বেশি এনার্জি ফেভারিং প্রসেস ওকে তো আপন ডোনেটিং ইলেকট্রন নাম্বার অফ প্রোটনস অ্যান্ড ইলেকট্রনস ইন দ্য অ্যাটম উইল নট বি দ্য সেম এনিমোর তাই না আগে দিন কী শিখেছিলাম যে একটা অ্যাটম ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল কেন হয় কারণ তার মধ্যে যতগুলো প্রোটন থাকে ততগুলোই ইলেকট্রন থাকে তাই না এবার যেসব অ্যাটমগুলো অলরেডি ইলেকট্রন ডোনেট করে দিল তাদের মধ্যে তো ইলেকট্রন কমে গেল এবং কমে যাওয়ার ফলে কী হলো তাদের মধ্যে আর নিউট্রাল ব্যাপারটা আর থাকলো না তারা কী করলো চার্জ ডেভেলপ করলো তারা কী চার্জ ডেভেলপ করলো দে বিকাম 
positively charged okay they become positively charged clear tale those atoms which donate electrons become positively charged and so they are called cations so they are called cations okay so those atoms which accept electrons they become negatively charged karon dekho accept kora mane ki aro electron newa to electron nile ki hobe or atom er modhe aro negative dhukbe tai to so they become negatively charged and they are called anions is it clear to jara electron accept korche tara negatively charged hoye jacche ebong taderke amra ki bolchi taderke amra anion bolchi thik ache tale the atoms which donate electrons become positively charged and they are called cations the atoms which accept electrons become negatively charged and so they are called anions clear tarpor jeta important point jara donate kore taderke amra ki bole thaki metals metal atoms thik ache তো দেখো যারা ডোনেট করছে মানে যে অ্যাটম গুলো ডোনেট করছে ডোনেট করার পরে তো তারা অ্যাটম থাকছে না তারা কি হয়ে যাচ্ছে তারা আয়নস হয়ে যাচ্ছে তাই না আফটার ডোনেটিং অর অ্যাকসেপ্টিং ইলেকট্রনস দ্য অ্যাটম বিকামস আয়ন তাহলে ফার্স্ট আমাকে সেইটা বুঝতে হবে ক্লিয়ার তাহলে দেখো আফটার ডোনেটিং অর অ্যাকসেপ্টিং ইলেকট্রন কি হয়েছে অ্যাটমসটা আয়ন হয়ে যায় কেন কেন বিকজ ইলেকট্রন দিয়ে দিলাম ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে গেল কিন্তু প্রোটন কি যাচ্ছে প্রোটন যাচ্ছে না তার মানে কি প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যাটা কি হয়ে যাচ্ছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে ইট ডিফার্স ইন দ্য নাম্বার অফ প্রোটনস অ্যান্ড নাম্বার অফ ইলেকট্রনস তাহলে যদি প্রোটন আর ইলেকট্রন আর সেম না থাকে তখনই কি হয়ে যাবে ওটা ওভারঅল নিউট্রাল থাকবে না ইট উইল আইদার বি পজিটিভ অর ইট উইল বি নেগেটিভ কখন পজিটিভ হবে যখন ডোনেট করে দেবে ইলেকট্রন কমে গেলে পজিটিভ চার্জ হয়ে যাবে আর কখন নেগেটিভ হবে অ্যাকসেপ্ট করলে ইলেকট্রন বেড়ে গেলে নেগেটিভ চার্জ হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে তাহলে যে সব অ্যাটমরা ইলেকট্রন ডোনেট করে তাদেরকে আমরা মেটাল বলে থাকি এবং যে সব অ্যাটমরা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে তাদেরকে আমরা নন মেটাল বলে থাকি ঠিক আছে যেমন ধরো সোডিয়াম ইলেকট্রন ডোনেট করে তো সোডিয়াম অ্যাটম কি একটা মেটাল অ্যাটম সোডিয়াম ইলেকট্রন ডোনেট করে তাই সোডিয়াম অ্যাটম মেটাল অ্যাটম ক্লোরিন ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে তাই ক্লোরিন অ্যাটমটা কি একটা নন মেটাল অ্যাটম ওকে তাহলে দেখো কীরকম একটা এক্সাম্পল সোডিয়াম অ্যাটমটা যেটা একটা মেটাল অ্যাটম ছিল সে কী করলো একটা ইলেকট্রন রিলিজ করলো ইট রিলিজেস ওয়ান ইলেকট্রন অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট বিকাম it becomes in a 1 plus ion it becomes in a 1 plus ion clear this ion is positively charged because atom has been released and so it is a cation it no longer remains sodium atom it becomes sodium cation okay in the same way cl atom accepts one electron chlorine atom ekta electron accept kore nilo ebong ki hoye gelo it forms cl1 minus ion okay দেখো নেগেটিভ চার্জ বিকজ ইট অ্যাকসেপ্টস ওয়ান ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করলো একটাই নেগেটিভ চার্জ দুটো অ্যাকসেপ্ট করলে দুটো নেগেটিভ চার্জ ঠিক আছে পুরো ম্যাথামেটিক্যাল দেখাচ্ছি এরপরে এবং ইট ফর্মস অ্যানায়ন ওকে ইট ফর্মস অ্যানায়ন ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এই যে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হলো ইলেকট্রন দিল বা ইলেকট্রন নিয়ে নিল এর ফলেও কীভাবে নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাসের মতো স্টেবল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাটেন্ড করবে সেইটা চলো এবার শেখা যাক ঠিক আছে সাপোজ আমি এক্সাম্পল নিচ্ছি সোডিয়াম ঠিক আছে সোডিয়াম অ্যাটম সোডিয়াম অ্যাটমের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কত টু এইট ওয়ান ওকে কী করলো ইট রিলিজ অ্যাজ ওয়ান ই মাইনাস একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিল তখন সোডিয়াম অ্যাটম থাকলো না তখনও কী হয়ে গেল সোডিয়াম আয়ন হয়ে গেল এনএ ওয়ান প্লাস বিকজ ইট রিলিজ অ্যাজ ওয়ান ইলেকট্রন ও একটা ইলেকট্রন রিলিজ করেছে তাহলে ইট বিকামস সোডিয়াম ওয়ান প্লাস তাহলে একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিলে কি হয়ে যাবে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন কমে যাবে তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কী হয়ে যাবে টু একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিল তাহলে এখানে যে একটা ইলেকট্রন ছিল চলে গেল তাহলে কি পরে থাকলো টু কমা এইট ক্লিয়ার ইট বিকামস সোডিয়াম আয়ন এবং টু কমা এইট দেখো আরেকটা নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাসেরও টু কমা এইট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ছিল কার এই নিয়নের দেখো এই দেখো নিয়নের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কত ছিল টু কমা এইট তাহলে সোডিয়াম আয়নের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কার সাথে ম্যাচ করে গেল নিয়নের সাথে তাহলে সোডিয়াম কার মতো হয়ে গেল ইট ইজ লাইক লাইক নিয়ন দ্য নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস ইজ নিয়ন নিয়ন ইজ এনি উইচ ইজ হ্যাভিং ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন টু এইট দিস ইজ দ্য নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস ওকে দিস ইজ দ্য নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস জাস্ট লাইক উইচ সোডিয়াম হ্যাজ বিকাম আফটার ইট রিলিজড ওয়ান ইলেকট্রন ওকে সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালেন্সি অফ সোডিয়াম সোডিয়াম হ্যাজ ভ্যালেন্সি ওয়ান প্লাস ওকে যারা ইলেকট্রন রিলিজ করে তাদের ভ্যালেন্সি কি হয় সবসময় প্লাস হয়ে যায় কেন প্লাস কেন পজিটিভ চার্জ কারণ ইলেকট্রন কমে গেল ইলেকট্রন কমে গেল মানে কি নেগেটিভ চার্জ কমে গেল নেগেটিভ চার্জ যাদের কমে যায় তাদের কী হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার আমি দেখাচ্ছি সেটা এবং কটা ইলেকট্রন রিলিজ করেছে একটা তাই প্লাস ওয়ান এবার দেখো এই অ্যাটম আর এখানে দেখো কি ছিল সোডিয়াম অ্যাটম এনে অ্যাটম 
प्रोटन कत छो इलेवेन इलेक्ट्रन कत छो इलेवेन तेल ओभारल चार्ज कत ओभारल चार्ज वज हाउ माच इट वज प्लस इलेवेन माइनस इलेवेन उच इज इक्ल टू जिरो एबार सोडियम आय क्षेत्र देखी प्रोटन इक्ुअल्स टू इलेवेन प्रोटन को चेन्ज है क्योंकि इलेक्ट्रन इक्ुअल्स टू टेन तेल ओभारल चार्ज ओभारल चार्ज इक्ुअल्स टू प्लस इलेवेन माइनस टेन इक्ुअल्स टू प्लस वन मिलो भैलेंसि प्लस वन क्लियर अथवा वन प्लस लिखते पर प्लस वन लिखते जो इच्छा ठीक है एकदम क्लियर हलो बेपारे जिनटा दिए पुरो भैलेंसिटा के बुझते ठीक है सेम भाव और एक एक्साम्पल दिए देखी चलो मैगनेशियम मैगनेशियम एट इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन कत टू एट टू तो टू आटो थे कि कर रिलीज कर इट रिलीजेस हाउ मेनि इलेक्ट्रन्स टू इलेक्ट्रन्स तैना दो इलेक्ट्रन छो वा चले गई बैलेंस हेल्ले एट चले आसाई और टार्गेट तेल दो इलेक्ट्रन रिलीज कर तक कि एम जि टू प्लस दिस इज मैगनेशियम आय एंड व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन यो इलेक्ट्रन आउटर मोस्ट सेल थे चले गए तेल कत है टू कमा एट एंड व्हाट इज द नियारेस्ट नोबेल गैस सेम नियन तेल नियारेस्ट नोबेल गैस इज नियन एनि टू कमा एट सो मैगनेशियम आय हेज द इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन उच इज जस्ट लाइक नियन ओके सो दिस इज द नियारेस्ट नोबेल गैस लाइक उच मैगनेशियम एटम बिकम्स आफ्टर रिलीजिंग टू इलेक्ट्रन सो व्हाट विल बी द बैलेंस एवी प्लस टू क्लियर चलो देखिए प्लस टू आसा मैगनेशियम एटमे कि मैगनेशियम एटमे एन छो बारो एन बोल सरि पीओ छो बारो इो छो बारो तेल ओभारल चार्ज कत प्लस टुएल्व माइनस टुएल्व इक्ुअल्स टू जिरो इलेक्ट्रन नेगेटिव और प्रोटन पजिटिव इजेंट इट और मैगनेशियम आय कि हलो प्रोटन्स रिमूव है प्रोटन्स प्लस टुएल्व खान ही आ प्रोटन्सर जो चार्ज प्लस टुएल्व और इलेक्ट्रन चार्ज कत कटा चले गए दोटो चले गए तो मैं कत माइनस टेन तेल ओभारल कत हो प्लस टुएल्व माइनस टेन इक्ुअल्स टू प्लस टू क्लियर तेल मैगनेशियम हेज ओभारल चार्ज अफ प्लस टू सो व्यलेंस इज अल्सो टू ओके और प्लस की जेहेतु और डोनेट कर इलेक्ट्रन बोझा गल और एक देखी अच्छा सो लेटेस्ट कन्सिडर दी एक्साम्पल अफ क्लोरिन एटम ओके क्लोरिन एटम क्लोरिन एटम हेज टू एट सेवेन एज इट्स इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन सो और सेभेन आज है तर मैंने वो कर लूज करबे ना एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर कटा एक्सेप्ट कर एक एक्सेप्ट कर एक एक्सेप्ट कर ले बैलेंस हेल्ले आठखाना हो जाए तो यह एक्सेप्ट वन इ माइनस तो क्यों जाए सी एल एटम थे सी एल एक एक्सेप्ट कर तान माइनस एक एक्सेप्ट कर वन माइनस क्या से एक्सप्लेन कर सी एल आय इट इज कल्ड क्लोराइड आयन ओके क्लोराइड आयन इट्स इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन इज टू एट एट ओके टू एट एट एक नोबेल गैसर कन्फिगारेशन छो कौन टू एट एट के छो ये टू एट एट छो हे आर्गन देखो टू एट एट छो आर्गन तेल क्लोरिन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रन बिकम्स क्लोराइड आयन उच हेज सेम इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन एज आर्गन तेल एर क्षेत्र नियारेस्ट नोबेल गैस के हो जाए जस्ट लाइक आर्गन आर्गन इज अल्सो टू एट एट तेल आर्गन इज द नियारेस्ट नोबेल गैस हूज इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन इज सेम एज क्लोराइड आय आफ्टर क्लोरिन रिलीज क्लोरिन एटम रिलीज एस सरि क्लोरिन एटम एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रन ओके नियारेस्ट नोबेल गैस तो क्लोरिन एक इलेक्ट्रन के एक्सेप्ट कर टू एट एट हो गल जो क्लोराइड आयन हो गलो से एकदम कार मत देते आर्गन मत देते हैं एट कि लकटेट रूल अफ स्टेबिलिटी दिए हम देखो आठखाना इलेक्ट्रन हम ठीक है तो यारे क्लोरिने भैलेंसि कत हो जाए माइनस वन अथवा वन माइनस क्या चलो देखी तेल क्लोरिने क्षेत्र में प्रोटन कत छो प्रोटन छो सेटीन इलेक्ट्रन कत छो सेटीन तेल ओभारल चार्ज कत प्लस सेवेंटीन माइनस सेवेंटीन कारण प्रोटन पजिटिव इलेक्ट्रन नेगेटिव तेल सतरखाना आज है तेल प्लस सेवेंटीन एखे सतरखाना नेगेटिव माइनस सेवेंटीन ओभारल कत हो गल जिरो हो गल तेल क्लोरिने क्षेत्र की एखे प्रोटन आज है प्लस सेवेंटीन क्योंकि इलेक्ट्रन कतगुल गए एट प्लस टू टेन प्लस एट यटीन इलेक्ट्रन इक्ुअल्स टू माइनस यटीन हलो तेल प्लस सेवेंटीन माइनस यटीन कत हो जाए माइनस वन क्लियर प्लस सेवेंटीन माइनस यटीन हो जाए माइनस वन देखो मिलल क्लियर तेल एवं कन्फिगारेशन टी दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन बिकज इट इज जस्ट लाइक आर्गन तेल देखो एखे की रूले हलो एखे की रूले हलो भैलेंसियल एट अक्टेट रूले हलो एखे की रूले हलो देखो आठखाना एट अक्टेट रूले हलो तेल एखे की रूले हलो देखो एट हलो 
आठखाना एखान अक्टेट रूल है हलो ठीक है अक्टेट रूल अफ स्टेबिलिटी तो देखिए डुप्लेटे को ना डुप्लेटर एक देखी हमें ओके चलो देखिए हमें लिथियम एक्साम्पल एक देखिए लिथियम तो लिथियम एल आई टी एच आई यू एम ओके लिथियम सिम्बल की बोलेम एल आई और लिथियम एटमर इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन कत टू कमा वन क्लियर तो ओ कि एक मैं रिलीज कर देते तो इट रिलीजेस रिलीजेस वन इ माइनस ओके इट रिलीजेस वन इलेक्ट्रन एंड व्हाट विल हैपन टू इट इट विल बिकम एल आई वन प्लस एल आई वन प्लस और एल आई प्लस वन तक और इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन कत हो जाए टू इज एंड डेट तक और इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन हो जाए टू तक कि लिथियम आयन एवं और नियारेस्ट नोबल गैस की नियारेस्ट नोबल गैस की जस्ट लाइक हिलियम इट्स नियारेस्ट नोबल गैस उल बी बी हिलियम हिलियम इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन कत टू क्लियर तेलने सिम्बल का कथा गल एल आई वन प्लस अथवा एल आई प्लस वन एक ही बेपार दो चलो अब देखिए हमें एखे कि छो एखे पी छो टू इलेक्ट्रन छो टू पी छो थ्री इलेक्ट्रन छो थ्री क्लियर दे आर थ्री इलेक्ट्रन्स एंड थ्री प्रोटन तेल पी पजिटिव इ नेगेटिव तेल ओभारल चार्ज कत प्लस थ्री माइनस थ्री इक्ुअल्स टू जिरो और एखे कत एखे पी छो थ्री क्योंकि इलेक्ट्रन कत हो गल टू तेल ओभारल चार्ज कत एट प्लस एट माइनस तेल प्लस थ्री माइनस टू इक्ुअल्स टू प्लस वन सो इट्स व्यलेंस इज हाविंग वन और रूल अफ स्टेबिलिटी कि हलो एट बुप्लेट रूल अफ स्टेबिलिटी क्लियर इज इट क्लियर ओके okay, तेल यार आसी हे फर्मेशन अफ कम्पाउंड जो है इलेक्ट्रोभालेंट अथवा आयनिक कम्पाउंड की फर्मेशन है ठीक है अच्छा देखो दो जिस होते स्टेबिलिटी पावर दोटो वे आज ठीक है तुम्हारे एक वे शेखल एन जो हे लस और केन अफ इलेक्ट्रन्स और एक वे आज है स्टेबिलिटी पावर से शेयरिंग अफ इलेक्ट्रन्स ठीक है जेटा दिए धरो अक्सिजें मलिक्यूल नाइट्रोजें मलिक्यूल क्लोरिन मलिक्यूल यो तैरि है ठीक है तो आगे हमें शिखी हे इलेक्ट्रोभालेंट आयनिक कम्पाउंड क्या भाव फर्म है देखो इम्पर्टेंट बेपार हे अपोजिटली चार्ज कैटायन एंड एनायन अलवेज एट्रैक्ट इच अदार स्वाभाविक हमें कि देखे पजिटिवलि चार्ज पार्टिकल सब समय नेगेटिवलि चार्ज पार्टिकल के अट्रैक्ट कर जे रखम नर्थ पोल साउथ पोल के अट्रैक्ट कर सरकम अपोजिट चार्जेज अल्सो अट्रैक्ट इच अदार तो यही अट्रैक्शन के क्यी है ये बला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्रैक्शन दैट मीस पजिटिव पार्टिकल एट्रैक्ट नेगेटिव पार्टिकल एंड नेगेटिव पार्टिकल अल्सो एट्रैक्ट पजिटिव पार्टिकल बोझा गल एर फले तैरी है से इलेक्ट्रोभालेंट कम्पाउंड कि है क्यों है कारण देखें कैटायस एंड एनायस एरा फ्रिली एक्सिस्ट करते मैं आयन हिसाब ही घुरे बेड़ा एटम हिसाब से तो एक्सिस्ट कर जाए ठीक है पूरा एक पियोर कम्पाउंड नाओ पियोर एलिमेंट नाओ एक पियोर एलिमेंट नहीं नाओ तरह मध्य तुम्हें एटम हिसाब से एक्सिस्ट करते शुरू ही एटम्स मे और मे नट एक्सिस्ट इंडिपेन्डेंटलि क्योंकि आयन्स कैनट एक्सिस्ट इंडिपेन्डेंटलि दे उल सार्टेंलि फर्म कम्पाउंड और ये कम्पाउंड जगह इलेक्ट्रन देवा नेवा दिए तैरि है तर मध्य जो बंड तैरि है ठीक है जी बंड के बला है इलेक्ट्रोभालेंट अथवा आयनिक बंड बंड मान कि बंड मान हम स्ट्रंग फोर्स अफ एट्रैक्शन डिओ टू गेन और लस अफ इलेक्ट्रन एंड कैटायस एंड एनायस कमिंग टूगेदार और ये स्ट्रंग फोर्स अफ एट्रैक्शन टाइम किसी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्रैक्शन जेटा के इलेक्ट्रोभालेंट अथवा आयनिक बंड बोले थी ठीक है एक्साम्पल देखी फर्मेशन अफ सोडियम क्लोराइड धरो सोडियम आज सोडियम निूक्लिया बनाए निउट्रन्स आज कतगुल प्रोटन्स एगारोखाना निउट्रन्स बारोखाना तेल अरबिट डायग्राम कम हो सेले दो इलेक्ट्रन एल सेले आठटा तक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ क्लियर एवं दिस इज द के सेल दिस इज द एल सेल और एम सेले कटा थक एम सेले थक एक इलेक्ट्रन ठीक है तो दिस इज सोडियम एटम दिस इज सोडियम एटम ओके सोडियम एटम तो यार साथ क्लोरिन एटम तेल क्लोरिन प्रोटन हे सेवेंटीन और निउट्रन हे एटीन ओके प्रथम सेले दूट के सेले दूट इलेक्ट्रन ओके एल सेले आठटा इलेक्ट्रन एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ ठीक है एल सेले टू एट सेवेन तो क्लोरिन कन्फिगारेशन की टू एट सेवेन एल सेले कतगुल आज है 
सतखाना ठीक है एक दुई तीन चार पाँच छयड सत क्लियर तो ये हमारे कि एल एम सेल क्लोरिन सोडियम और एक इलेक्ट्रन एके दिए देवे एने की चले जाए वन माइनस क्लोरिन का चले जाए तरफ सोडियम एटम कि सोडियम एटम हो जाए सोडियम आय इजेंडेड और क्लोरिन एटम एक एक्सेप्ट कर सी एल माइनस वन यून एके अपर के अट्रैक्ट करे एके अपर के अट्रैक्ट कर ठीक है एरा एके अपर के अट्रैक्ट कर इवेंचुअल एरा कि फर्म कर फर्म कर एन ए सी एल दे फर्म एन ए सी एल ओके दे फर्म एन ए सी एल कम्पाउंड बोझा गया तेल दिस इज दे कम्पाउंड इज फाउंड देखिए एन ए वन प्लस और सी एल वन माइनस टाइम की रकम देखते हैं और किस कम्पाउंड हमें चेक करी ओके चलो हमें देखी मैगनेशियम अक्साइड मैगनेशियम अक्साइड फर्मेशन देखिए दिस इज एम जी ओ ठीक है तरह देखो मैगनेशियम जो आँख प्रोटन कतगुल टुएल्व निउट्रन कतगुल टुएल्व ओके तेल मैगनेशियम प्रथम सेले दो इलेक्ट्रन तर से आठटा एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ एवं लास्ट जो सेलटा जेटा आउटार मोस्ट सेल से कत आटा तो आ दोटो इलेक्ट्रन ठीक है तेल हलो बारोखाना एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नय दस एगारो बारो क्लियर ये हे एम जी एटम एबार्ट देखी हे अक्सिजें एटम ओके लेटेस्ट चेक द स्ट्राक्चर अफ अक्सिजें एटम अक्सिजे मध्य निउक्लिया सकल प्रोटन कतगुलो निउट्रन कतगुलो अक्सिजे प्रोटन कतगुलो आठखाना निउट्रन आठखाना तेल एकदम फार्स सेल जो के सेल के सेले कटा इलेक्ट्रन आल दो इलेक्ट्रन ठीक है तरह आसी हे एल सेल एल सेले कटा इलेक्ट्रन आई तीन चार पाँच छय ठीक है छटा इलेक्ट्रन देखो एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ क्लियर हलो तेल अक्सिजे चार आठटा इलेक्ट्रन है ओके तेल एबारे कि करें देखो दो एक्सचेज आज एखे दिए दीची टू एट टू और एखे आता हे अक्सिजें एटम ओ एटम ये आत टू कमा सिक्स तो एर कटा दोटो रिलीज कर ए दोटो एक्सेप्ट कर दोटो इलेक्ट्रन रिलीज कर लो एखे कि टू इ माइनस देखो दोटो इलेक्ट्रन दिए दिल तो संगे संगे ये हो जाए ये दोटो इलेक्ट्रन दिए दिले ए स्ट्राक्चार कीरकम हो जाए प्रोटन आज बारोखाना निउट्रन आज बारोखाना प्रथम सेले दोटो इलेक्ट्रन तर बैर सेले एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ बस और एक सेल थक ही ना पुरोटार माथा कि चले आस चार्ज चले आस कत टू प्लस चार्ज क्लियर एवं दिस उल बिकम एम जि टू प्लस आय एंड इट्स इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन उल टू कमा एट क्लियर और ये कि तैरि हो जाए संगे संगे ये दोटो इलेक्ट्रन एक्सेप्ट कर प्रोटन छो आठखाना निउट्रनों छो आठखाना तेल एखे कत एक दुई तीन चार पाँच छय दो मैगनेशियम थे पेल क्योंकि नेार फिर कि ओभारल चार्ज हो जाए टू माइनस क्यों दोटो इलेक्ट्रन एक्सेप्ट कर दोटो इलेक्ट्रन तम मैं दोटो इलेक्ट्रन बेसि एखे देखो आठखाना बोटन और कतगुल इलेक्ट्रन दसखाना इलेक्ट्रन क्लियर ये कि गलो ये गलो ओ टू माइनस आयन एवं ये कि टू कमा एट इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन तेल एट एक कैटायन हलो ये कि हलो एट एक एनायन हलो एबारे मध्य बंड फर्म है बंड फर्म है कि एम जि ओ क्लियर एम जि ओ दिस इज मैगनेशियम अक्साइड क्लियर तो देखो ये केसे देखो एक स्टेबल इसी एखे एखे कि एक स्टेबल इ डट सी तईना एखे एक स्टेबल इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन कार मत स्टेबल एखे लाइक टू एट कार मत लाइक नियन नियन मत स्टेबल इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन तईना तेल एखे अक्टेट एखे कि जस्ट लाइक स्टेबल इसी जस्ट लाइक नियन और एखे कि एखे अक्टेट रूल अफ स्टेबिलिटी क्लियर पूरा बेपार क्लियर हलो तेल क्या भाव एमजिओ फर्म हलो एटम थे आयन एखे कैटायन एखे आना और इभेंचुअलि फर्मेशन अफ 
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবার এই যে রিপ্রেজেন্টেশনটা এটার আরেকটা ওয়ে আছে ঠিক আছে দ্যাট ইস বাই লিউইস ডট স্ট্রাকচার লিউইস ডট স্ট্রাকচার অর লিউইস ডট ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টেশন ওকে লিউইস ডট কি হয় লিউইস ডট হচ্ছে সেম জিনিস শুধু আমি আউটার সেলটাকে দেখাবো ডট আর ক্রস দিয়ে অনলি আউটার মোস্ট সেল ইস শোন ওকে আউটার মোস্ট সেল অনলি আউটার মোস্ট সেল অনলি ঠিক আছে তাহলে দেখো লুইস ডট কীরকম হবে ধরো আমি ম্যাগনেশিয়ামটাই দেখাচ্ছি ম্যাগনেশিয়ামের আউটার মোস্ট সেলে কটা হবে আর দুটো ইলেকট্রনকে রিপ্রেজেন্ট করবে ডট আর ক্রস দিয়ে ঠিক আছে ম্যাগনেশিয়ামকে ধরো তুমি ক্রস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছো তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের আউটার মোস্ট সেলে ক্রস দিস ইস এম জি আটম ওকে আচ্ছা প্লাস অক্সিজেন অক্সিজেনের সিম্বল দাও অক্সিজেনের সিম্বল অক্সিজেনের আউটার মোস্ট সেলে কটা ছটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ক্লিয়ার অক্সিজেনের সিম্বল ও দিয়ে ওর আশপাশে ছটা এবার কি হবে পরের স্টেপে এইখান থেকে এই দুটো ইলেকট্রন কোথায় চলে আসবে এইখানে চলে আসবে ওকে সঙ্গে সঙ্গে নেক্সট স্টেপ কি হয়ে যাবে এটা এটা হয়ে যাবে এম জি টু প্লাস ক্লিয়ার এটা দিয়ে দিল এম জি টু প্লাস প্লাস এখানে কি হবে অক্সিজেন এর সেলে ইলেকট্রন ঢুকছে দেখাতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর যেটা ঢুকলো যেটা সেটা ক্রস দিয়ে দেখাবে ক্রস দিয়ে ঢুকলো দুটো তাই তো তাহলে এটা কি হয়ে গেল এটা হয়ে গেল ও টু মাইনাস এবং এই দুটো মিলিয়ে ফর্ম কি হলো এম জি ও ঠিক আছে তাহলে এখানে কি ছিল এটা এটা অ্যাটম ছিল এম জি অ্যাটম এটা কি ছিল অক্সিজেন অ্যাটম ছিল এটা কি হলো আয়ন হলো এটা ক্যাটায়ন এটা অ্যানায়ন অক্সাইড অ্যানায়ন এটা অক্সাইড অ্যানায়ন ঠিক আছে কি তৈরি হলো ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ইজ ইট ক্লিয়ার তাহলে দিস কনক্লিউডস এক্সপ্লেনেশন অফ অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টার আর যেটা রয়ে গেল হচ্ছে আমাদের শেয়ারিং সেটা আমি ক্লাসে শেখাবো